いやでもそうか困るんですよって言ってたのか、うん、ただ普通に悲しいだけではないよなとは思ってたんだけど、うん、その一人一人の人間性のその長所も欠点も両方ねそのすごいメリハリがつけてってやってあるんだよね、うん、この映画ってね、うん、映画を見た後は軽くね世界の見え方が変わります、うんまあ、今夜は、はい、もう世界中でも称賛されている、うんうん、素晴らしき世界を語っていこうと。なるほど。もう今夜はね、もうネタバレ全開でいきます。うん、で、この作品をちょっと深掘っていこうよと。うん。いうところで、概要に関するところはね、まあ、前回の動画で話してますので、は、う、い、ん。あの、URL はね、あの概要欄に入りますので、まあ、そちらからよかったらご覧ください。うんうん、この映画の大きな特徴っていうのがね、もう昨今の映画では非常に珍しいんですけど、うん。100% 誰にも共感ができないってところですね。<笑>そうだね、うん。俺たちの気持ちは誰に乗っかったらいいんだい。<笑>そう、うん。なんかね、こいつに乗ればいいのかってやつが何人か出てくるんだけど、うん、結局乗れないんだよね。<笑><笑>乗れない。乗れない。一番近いやつは角だってやつなんだけどね。うん。それが一番僕らに近い。うん。うんうんでもそいつがいいやつかっていうと 100% いいやつではない、うんうん、だから乗りにくい<笑>乗りにくい乗りたくない<笑>、うん、<笑>ダメダメって、うん、だからねこの映画ってね見ててね全然気持ちよくないんだよね<笑>おおそうだね心がざわざわするだけだ<笑>そう心がざわざわするあのね、うん、僕を気持ちよくしてくれよって映画じゃないんだよ、うん、<笑>お前のこそう監督の西川さんがうん、あなたの心をね、揺さぶってやるぜっていう意欲作なんでね、うんうん。そうですね。もうそんじゃそこらの甘っちょろい映画と一緒にしてもらったら困るぜと。うん、<笑><笑>なるほどね。うん、もうこいつはね、うん、もう本格派、本格派映画と言ってもいいかね。<笑><笑><笑>昨今珍しい。本格派映画。<笑>気持ちだけは伝わってくるんですけど。うん、いや、あのね、本当にジャンルに分けられないんだよ、これ。うん、なんて言えばいいのか分からない、本当に。人間です。うん、人間です。<笑><笑>社会と人間です、この映画っていうのは、ねうんはい。そう。で、まあ、そりゃそうだっていうね、うん、まあ、映画見てて思うわけですけど、はい、他人に 100% 共感できるわけないじゃんって。そもそも、うんうんうん、そういう西川さんの気概が入っているよと、うんうん、いうところでねまあここでちょっと役の説明をしましょうと、うん、で三上ってやつが主人公だよと、はい、でまあ前の話したんですけど殺人を犯しまして、うん、あの刑務所から出てきてよと、うん、そして社会の構成していくよっていう話なんですけど、うん、でもこの映画っていうのはね3部構成になってます、うん、3回終わりがありますはいあ、ここで終わるんだなって思って、そこから続きます。うん。うん、はいはいはい。えっつってなります。うん、<笑>そうだね、うん。はい。で、第1部っていうのが、うん、もう罪人が、社会で生きるということはどういうことか。うん。そして社会の中での、そのね、反社会勢力というか、うん。例えばもうヤクザですよ。うん。そういった社会からつまはじきにされた人たちの立場。うん。そして彼らが、社会に対してどう思われているのかっていうね、うん、いわゆるよくあるような映画で取り扱っているのが一部です。うん、はい。まあ、これ一部ですからね、うん。他の映画が一本かけてやるようなことを、うん、この映画はあくまで前座として扱います。うん、はい。うん、はい、うん。もうそこは素晴らしいわけですけど。はい。まず三上。です、前説。前説ですね。<笑>前説です。はい。はい、<笑>で、三上っていうのはまあ、もちろんね、まあ、反省をしないというわけですね。はいうん、反省をしずに、己が信じる正義を信じると。うん、あのこいつはね、どういう映画の主人公に近いかって言いますと、うん、最近解説した中で言うとね、スカーフェイスのアルパチーノです。おお<笑><笑>ああ、確かにちょっと似てるかもね、うん、<笑>あいつにね。非常に危険ですね。うん、彼の武器はガッツと信用です。うんはい、<笑>信用なんだけど、鉄砲玉としての信用。うん、それが彼の武器です。はい。そして角田ってやつが出てきます、うん。こいつがディレクターの作家志望なんだよね。はい。で、こいつがね、もう三上が、うん、三上と連絡を取りまして、う
、うん、こいつ結構いい金になるんじゃないのっていうところで、うん、あくまで観察対象として見ます、うん、人間としては見ませんっていうやつが出てきます、うん、で吉沢っていうねあの長澤まさみが演じる、うん、美しすぎるブス<笑>美しすぎるブス<笑><笑>もうこいつのいこいつの映画は本当に素晴らしい、うん、長澤まさみ史上最高と言ってもいいのではないかと、うんうん、まあ全ては見てないですけど私もねですよね<笑><笑>いやーあれですよモテキより輝いてましたよ、うん、長澤まさみマジで<笑>一気一気してました一気一気してましたね、うん、でザ・偽善、うん、あの偽善が張り付いた優しい笑顔、うんうん、素晴らしいです<笑><笑>素晴らしいね,いあれねよだれがもうだらだら出ましたねうん本当にうんでそいつが着てるっていうのがまたね、うん、白い服なんだよねそうなんだよ真っ白なんだよ、うん、真っ白なピチッとしたねあの、うん、童貞を殺す服を着てますはい<笑>着てますね、うん、私は潔白ですよっていう、うん、私は白くてもうね、うん、エリートですよ、うん、テレビ局に勤めてね、うん、そして社会様のためにそのね社会のためにこの現状を伝えるんだっていう、うん、上っ面の顔を持ってます。そうですね。で、その表の中で何を思ってるのかって言いますと、うん、私を楽しませなさいよってことです。うん、<笑>全くその通りだね。<笑>あれはね。で、う、も、ん、乗れないですね、やっぱり。わかんない。うん、<笑>いや、まあ、わかるっちゃわかるんだよね、ちょっとね。わ、うん、かるっちゃわかるんだけど、うん、もうこの世の諸悪の根源。うん、<笑>怖いよ、ねうんうん、しかもその白い服を着て、うん、その三上に対して、うん、あなたを映すことでこういう現状を社会に伝えたいんですっていうのを熱弁するのが、うん、すっごい汚い居酒屋なんだよ、うん<笑>うんうん、煙がもくもく出てる、うん、<笑>そんな中で純白のドレスを着たそいつがいるわけで<笑>もうなんかねあざとい以外の何者でもないよね<笑>本当に、うん、わたそれこそパラサイトだよねうんうん、私はこの世界の人間ではないよって、うん、もう主張してるんだよねそう、うん、きついないや、まあ、素晴らしいうもう濃ゆいやつが出てきましてね濃ゆいやつが出てきますねはいつわものばっかだな<笑>、はい、であとまああと松本っていうあの六角政治が出てくるんですけど<笑>こいつもいいキャラしてたなこいつもいいね、はい、いいよ、うん、ドラッグストアの多分ね、うん、店長なんだよねうん、六角政治っていうのが。うん、で、最初、あの、罪人が社会に出ると、まあ、こういう目に遭うよねっていう、うん、まあ、ところを描いてるんだけど、そっから来るこの六角政治の優しさっていう裏返ったところも見えましてね、うん、非常にこいつは、この作品を通して、まあ、いいやつなんだけど、うん、で、まあ、この中で、何を描いてるのかって言いますとね、うん、まあ、主に、まあ、役所広司演じる三上の、社会って変わっちまったんだなっていう絶望ですね。それが一番大きく描かれてます、うん、それが一番大きく描かれるシーンっていうのがね、うん、あのボロいアパートに移りまして、うん、1階にね半グレのやつらが住んでるんだよ、うんはい、で、まあ、そいつらと喧嘩になりまして表に出ろと、うん、で怠慢するんだけど、うん、昔ながらの工場を垂れるんだよね、うん、あの我は何々組のみたいな、うん、こういうものですっていうね、うん、工場を建てるんだけど相手が「いやそういうのはダメでしょ」っていう、うん「俺苦労して逃げてきたのに」みたいなところなんだよね、うん、そういうところで「今更組でも何でもねえんだよ」っていう、うん、俺が生きてきてきた,きたもう時代っていうのは終わったんだなっていうので、うん、その後のシーンでね雨の中、うん、窓辺に座って、うん、外を眺めるね、うん、三上っていうのが出てきます。はい、もうあそこの一発の絵で、うん、もう全てがわかる、うん、彼の絶望そして変わってしまった社会、うん、彼が生きてきた社会っていうのもその姿から想像ができるんだよね、うん、そういう一発の絵の素晴らしさっていうのがね、うん、この映画の中ではポンポンポンってところどころに置かれてるんだよね、うん、もうそこが非常にねもう素晴らしいと素晴らしい、うんうん、映画としての素晴らしさだよね本当にそうだね、うん、映像としての素晴らしさっていうのがありまして、うん、ここでのテーマっていうのが、うんまあ、先ほども言ったんですけど構成っていうのはできないのかと、うん、社会の中での、うん、で社会の中でのその不寛容さこういう彼らに対して
一回罪を犯してあなたはこういう人間なんでしょうと。万引きをするような人間なんでしょうと。何もかもだらけ,だらけて怠けるような人間なんでしょうっていう固定会員の中で生きていく彼ら。うん、で、彼らが最初に三上がどこに行くのかって言いますと、九州に行って、うん、あの昔ながらのね、兄弟分に会うんだよね。うん、結局ヤクザのところに行ってしまうっていうシーンがある、うん、でこの一部の中でね一番三上に親切に接しているっていうのはその兄弟分なんだよねそうだねヤクザなんだよ、うん、でこの映画の中でも言ってるんだけどその三上がね鉄砲玉でも何でもやるぜと、うん、三上は別に法律とか気にしてないんだよね、うん、己の正義、うん、己の正義が合致する部分で生きてるだけなんだよ彼っていうのはだから別にヤクザに対しても別に後ろめたはな,後ろめた,たはないと、うん。っていう中でいくんだけど彼がね何を一番求めてるのかって言いますと、うんまあ、承認なんだよね。ああなるほど、うん。自分を認めてくれる場所、うん、だからヤクザの場所に行くよと、うん。彼らは俺のことを煙たがらないと、うん、受け入れてくれるぜっていうね。その人として一番大切で求めているものっていうのを描いてるんだよ、ここっていうのは。うん、だからもう、このパートから、まあ途中でね、角田と三上の会話があるんだけど、電話での、うん、あなたはネグレクトを起きたのではないですかっていう。うん、そのシーンから、いわゆるこの反社会的なものが立ち直るっていう、よくあるようなストーリーから、一気に奥へ行って、うん、人間とは何かっていうところにシフトするんだよね。うん、そのシフトの仕方が非常にうまいんだよね、これっていうのは。うん、すごく自然に入れて、うん、あ、ここで終わらねえんだっていうところに行く、うん。で、もちろん社会的な問題とか制度も描いてるんだけど、うん、それっていうのはあくまで表層的な部分に過ぎない、うん。監督はもちろん描くんだけど、あの、よく宣伝であるような、その、こういう社会問題の取り上げてるよっていうふうに予告でも言ってるけど、うん、明らかにこれっていうのは違うよね。うん、そこっていうのはあくまで付随するものであって本質ではないよっていうのを監督は言ってる、うん、そして第一部のラストっていうのが、うん、あの九州に行って角田がね、うんうん、橋で三上と会うっていうシーンがある、うん、そしてずっと三上に向かってカメラを回していた角田が、うん、カメラを持たずに三上に会うっていうシーンがある、うん、そしてあれカメラはっていやカメラはもうありませんよっていううん、そこで角田が三上と出会うことによってその人間として三上を見ているよっていう、うん、そして三上もちょっとヤクザとかに行っていろいろあったんだけど、うん、最終的に肩たに戻るっていう決意をするっていう、うん、そういうところであこいつら2人っていうのは新しい2人のそれぞれの道を歩いていくんだなっていう、うん、あ三上はこれで構成したんだって、うん、角田はこれで一人のジャーナリストとして本格的に歩んでいけるし、うん、小説も書けるんだな、うん、っていうふうに終わってああいい映画だったって思うんだよね、うん、本当に橋から番していって、うん、これでエンドロールが流れるのかって思うんだけど、うんうんうん、あれ場面変わったぞって<笑>そうえっ、ー、ないんだよ<笑><笑>なんか本当にね、うんなんかはぐれ刑事純情派みたいな終わり方をしておるのかと思いますけ終わらねえぞ、うん、テレ朝でよく見るエンドロールだった<笑>も、ねうん、終わらねえぞみたいな、うん、で第2部っていうのが一気にね、うん、人とのつながりと信用っていうのをテーマにしていきます、うん、おほほ承認されることっていうのが一番大事だよね、うん、そして三上が承認をされたよそして次は何が起こるのか人とつながらないといけないよ、うん、人とつながるのには何が必要なのかお互いに信用が必要だよっていうフェーズに第2部で入ります、うんまあ、ここから一気に深くなってくるこの映画っていうのは、うん、なるほど個人のシーンに行きまして、まあ、三上が母親と会えるのかなみたいなシーンがあります、まあ、最終的には会えないんですけどねうん、そしてサッカーをして少年たちといろいろありまして、うん、そして三上がもう泣くというシーンがある、うん、いきなり泣き崩れるんだよね、うん
、三上っていうのはよく泣くんですよね。うん、よく泣きますし、三上っていうのはよく脱ぎます。脱ぐ脱ぐあのね、<笑>役所工事のヌードが、ヌードが見れます、この映画って。見れます。全然セルスコンドじゃないでしょ。<笑>たっぷり見れます。たっぷり。うんうん、あそこ以外はすべて見えます。見れます。はい、あ,ありがたいのかな、うんうん、<笑><笑>ありがたいかな、うんまあ、あそこは背中で語る男だよね。そうだね。うん、傷があるんだよ、背中にね。うん、おいおいおい喧嘩の傷があると。うん、その傷で、この男っていうものの内面を描いてるんだよね。うん、もう傷ついているよと。うん、だけど、その生きていてね、50年代過ぎですよ。もう三上っていうのは、うん、もうちょっと筋肉質な体が衰えてきたっていうところで、うん、もう絶妙な体つきをしてます本当だ、ねうん、役所講師が、うん、非常にねリアルです、うん、なんか親父を見ているような気持ちになります、うん、<笑><笑>親父の背中こんなにしたかったっけって<笑>、うん、<笑>三上が泣くとこの映画でよくある言葉があるんだけどね、うん、どうしたって言うんだよみんなが、うん、どうしたどうしたどうした<笑>で、ここで、どっちかっていうと、役所工事が泣くっていうよりも、この声をかける周囲っていうのが大事なんじゃないのかなって。あくまでね。その、どうした他者の気持ちを知ろうとするっていうその姿勢。で、この、どうしたっていうのがそのね、他者と繋がる言葉なんだよね。うん。そういうところで人との絆。その、温かみっていうのを描いているのかなっていう感じですね。そうだ、ねはい。その、役所コーチが泣くところで、うん、本当に見てる側もう、どうしたってなるんだよ。うん、ああ、うん。役所コーチがなんで泣いたのかっていう心情はわかるんだよ、ある程度。うん。わかるわかる。うん。わかった上でも、うん。え、どうしたっていう、その周囲だよね。うん。<笑>うん。不意な温かさだよね。うん。どうし、あ、その固定観念、お前こういう風だろうっていう。うん。で、こう、つまはじきにされて、うん、もう無意味に、その、ないがしろにされる、その、個人っていう、うん、いう中での社会での、その、窮屈さというかね、うん、そういったものがある一方で、どうしたっていう、その、温かい部分、うん、純粋に相手を心配するっていう、その、温かい部分だよね、うん。そういったものが、もう、交互に三上に降りかかってくるよっていう映画なんだよ、これっていう。うんうんうん、そうそう。その、決して、あの、説明不足だからとか、描写不足だから、どうしたってなるんじゃないんだよ。うん。うん。もうここまで来ると、本当に三上のことが心配になってくるんだよ。ああ。<笑>本当にどうしたってなっちゃうもう見てる。なるほど。うん。だからね、三上に感情移入するとか、そういうレベルではないんだよね、もはや。うん。もう。うん。三上を見守る一員になるんだよね。うん、そう。うん。周囲のキャラクターたちと、うん。俺ってなるんだよ。<笑>うん、だって周囲のキャラクターには誰も感じるようにできないからね。うん、あそうかそうかそうか、うん俺。俺は俺っていう目線を持ってこいつと、うん、こいつ見なきゃいけないってなるんだよ、うん。だからダイレクトに入ってくるんだよ、すべてが。そう、すべてが入ってくる。うん、でもごちゃ混ぜにされる心が。うん、三上のすべてを知ってるから、うんうん。っていうところですね。うん、でまあ、九州から名古屋東京に帰りましたね。うん、職を探すよと、うん、でまあ一時期この三上の憎めないところといいますか、うん、給付金に目がくらむっていうシーンとかあります、うん、<笑>あの普通免許を取ろうってなって、うん、あのねこれまで法律とか何も意識してなかったやつが、うん、いきなり法律を意識しだして、うん、専門家に対してここはこういうふうじゃないんですかって言うっていうね、うん、<笑>ちょっと痛々しい場面がありますでもあるよなって思うっていうシーンですね。うんまあ、しょうがないよなって。これが人の差がだよなってやつですよ、うん。で、最終的に金は降りなかったと。国からはね。普通免許の金額をどういうふうに集めるのかっていうと、うん、みんなが貸してくれるんだよね。そう。何も言わずに貸してくれるんだよ。うん、で、このね、もう一般論でいけば、人から金を買えるっていうのは、ま,まあね、よからぬことですよ。うん、もちろんね。うん、だけど、この映画ではね、もう非常にいいシーンなんですよ、ここが。うん、<笑>心温まるシーンなんですよ。そう。人から金を借りるっていうのがね。うん、なぜならば、そのね、うん、六角政治扮する店員とかね、うん
、後見人の弁護士とかね、うん、周囲の人がみんな、三上を信用してくれるっていうフェーズになってくるんだよ。うん、うそう。必ず返してくれるからっていうのがわかる。わ、うん、かってるからね、うんうん。だから、あなたに貸しますよ。うん、で、いよいよね、三上が承認されて、うん、人つながってあ、信用されて、うん、もうお金を貸してくれる仲間までなったんだって。うん、で最終的にね、もう職が決まるんだよね。うん、職が決まってあの、一番星が輝くっていうシーンがある。うん、も,うもう夜ですよ。夜,夜、うん、歩道橋から空を見上げると。うんうん、そうして輝く一番星。っていううん、そこで、右、ああ、あげてごらんって。てごらん、そうそう。ああ、安住一郎さんの。うん。あの、みんなで集まってね、うん。三上のアパートで、うん。その宴会をするというシーンがある。うん。そう、昼食おめでとうって言ってね。うん。うん、あこいつは三上は、うん。承認をもらってね、居場所ができたんだと。うん。人と、その信用を得たんだと。うん。で、就職をした。あこいつはもう大丈夫だなって思うんだよね。うん。で、あ、これでエンドロールかって思うんだよ。そう。いい終わりだった。<笑>いい終わりだった。よかったよかった。見上げたご覧夜の星よっていうね、うん、アカペラみたいな感じでエンドロールにスーって入っていくんだろうなって思う。うんうん、思うんだけど、よくこいつ続くぞって。こんなに終わりでいいじゃないのこ,こんなことがあるのかって。かって<笑>そう。終わらせねえぞ終わらないんだよ。終わらないんだよね。で、こっからさらに一段深くなって、うん、最終的に、あ、俺はもう放心状態になると思うそう。<笑><笑>俺はどういう気持ちでこれを見たらいいんだ。いいんだ。で、第3部が始まりますよ。時は時は時は時は時はパートでもこれがね、現実に生きるということは何かっていう。そう。<笑>そこに立ち返るんだよね。うん。もう素晴らしいぞ。うん、ここが、ここを描いたのが一番素晴らしいと思う、ね。そう。いや、これは。こっからが本編です、正直。本編だね。うん。他、もうね、正直、第2部まで終わっても、うん、あ、この映画すげえいい映画だって思われます、みんなから。うん。さらに一段深くいくよっていう。うん。うん、う最低の映画だったらここで終わるよ。終わるよ。だって本当にいい終わり方だもん。うんうん、構成して、めでたしめでたし。三上が普通の人になるよっていうシーンがある。うん、それで、ああ、よかったね、と、うん。でも終わらないよ。それでいいじゃないのと。ダ、う、メ、ん、なんだね。それじゃあ終わらないよっていう。そう。それじゃあね、気持ちいい映画になってしまいますからね。そう。うん、別に気持ちよくさせるために、うん、西川さんは映画作ってないよっていう。うん、そこら辺をね、誤解してもらっては困りますよ。そう。はい、俺たちの心を揺らすために作ってるからね、多分。<笑>揺さぶるために作ってますから。うん、そしてもう三上が就職しますよと。うん、介護施設ですね、はい。で、みんなから仕事を教わりまして、うん、もう三上も非常にね、もうやる気が満ちてますね、うん。もう就職が決まった瞬間なんてね、もう非常に興奮しまして、うん、よくやってるみてえだって言いますからね。<笑>言い方言い方言いますね。はい。そのぐらい嬉しいってことです。うん。そしてそ、ね、ちょっと知能的に障害の持っている同僚っていうのがいるんだよね。うん。うん、ああ、就職先に。うん、就職先に、うん。で、彼と一緒に仕事しまして、三上っていうのは非常に彼と気が合うと。うん。で、彼も三上をよくしてくれるんだよね。うん。っていう中で仕事をしていくんだけど、この中でね、ある介護施設なんですけど、ある問題が発生すると、うん。いじめがあるんですよね。いじめその、知的障害を持った同僚を、他の同僚が、リンチをするっていうシーンがあります。リンチリンチですね、うん。肉体的には殴らないんですけど、それに似た行為を必要にやるっていうシーンがあります。で、三上はそれを見ましてね、あの、非常に正義感は強いんですよ。己の信じる正義感にね、三上っていうのは。で、自分の中であるイメージをかきたてます。うん、それっていうのがもう逆上しまして、うん、持っているモップで、そのいじめてる奴らをめっためったに、もう殺してしまうんじゃないかというほどに叩きのめすっていうシーン。うん、はい。<笑>で、実際にこの前でもそういうシーンっていうのあるんですよ、三上っていうのは。他の奴を、もう怠慢とかでめっためたにするよと
、うん、1回切れちゃったら収まらないよっていう短期のやつなんだよね。うんうん、殺しかけるまでやると、うんうん。だからもうどうしようもないと三上が。別に三上っていうのはいいやつかって言われると判断に困るやつなんですよ。うん、だから別にいいやつでもヒーローでも何でもないんですよ、彼っていうのは。うんうん、だけどそこをね、ガッと押し込めるんだよね。なんで押し込めるのかといえば、うん、前の就職祝いでみんなから言われるんですよ。うん、もう我慢だぜと。うん、社会に出たら、もう逃げるっていうのも大事なことなんだと。それも解決なんだよっていう。す、う、べ、ん、てに構ってたら、とてもじゃないけど、その身が持たないと、心も持たない、うん。そして第一部の終わりでも、そのね、お世話になったヤクザの奥さんにも言われるんだよね。うん、姉さんにも「我慢ですよ」って「うん、肩着」っていうのは我慢の連続ですよで非常に窮屈ですよって思い通りにはならないけど「空は広い」って言いますよって言われるんだよ、うん、そういった彼らの自分の信じる者たちの忠告があるから、うん、三上は必死にその気持ちを抑えるというシーンがある、うん、そしてまあ言っ,て言ってませんでしたけど三上っていうのは非常にね、血圧が高くて、心臓が悪いと、うんうんで。そういうふうにカッとなるとね、血圧が上がっちゃうんだよね。うん、だから血圧硬化剤とかを飲んで、心臓を落ち着かせるんだよ、うんで。心臓を落ち着かせて、もうね、その場を去ると。もう声もかけないんだよ、三上っていうのは。うんうん、声もかけずにそ,こその場を見て見ぬふりをしていくっていう。うん、彼の正義には反する声をするんだよね。うんうんそして、まあ、部屋の中に行きますと、そのいじめてた奴らが自分のところに来ると。うん、そしてそのいじめてたその同僚を、の悪口を言うんだよね。うん、で、真似をすると。うん、あの、非常にね、胸くそ悪いシーンが続きます。はい。あれ、本当に胸くそ悪いよね。うん、でもね、うん、ああいう奴いるなって思うんだよ、ね。うん、思う、うん。学校にいたって思うんだよ、ああいう奴、うん。学校にいたよね、あれね。うんもう関わりたくなかったら友達にはならなかったけど、うん、ああ、こういうやついるような、いたような、うん、っていう,もう気色の悪いことがありまして、うん、<笑>あなたもこうそう思いますよね、三上さんって言われるんだよね。うん、でも三上はね、もう呆然としてます、うん。呆然とね、何を見るのかって言いますと、まずね、ハサミを見ます。うん、ハサミを凝視するっていうシーンがある。<笑>あかんかんかん。あるあるある。もう立ちばさみですね。うん、あの、可愛いハサミではないです。もう立ちばさみです。うん、刃渡り30センチぐらいの。もう行ったるぞ。縫い物やってたからね、その前ね。行、うん、ったるぞと。うん。だけどもそこでグッと抑える。グッと抑えて、もう放心状態で、そいつの目を睨む。睨んで、ニコッとしてね、あ、似てますねって言うんだよね。うんそ,うもうその瞬間に三上の中での何かが壊れるんだよね。うん、それがでもねそれが普通で生きるということなんだよね。うん、この映画で言ってるっていうのは、うんうん、見て見ぬふりをするよと。道端に人が倒れてても見て,見て見ぬふりをしましょうってことですよ。はいはいはいうん、そうやって生きていこうぜ。面倒くさいことには関わらないぜ行こうぜ、うん。それが普通なんだよってみんなが三上に教えるんだよね。うんで、その角田っていうのも分かってますよね。三上さん、三上さんっていうふうに念を押すと。うん、で、三上が、あ,あ、分かりましたよと。で、こうすればいいんですね。うん、そして、帰り際にね、うん、その、いじめを受けてた、ちょっと障害のある同僚っていうのが、うん、コスモスを渡してくれるっていうシーンがある。うん、その同僚っていうのが、外でちょっと前にコスモスを取っていたんだけど、うん、なんで取っていたのかっていうと、嵐が来る前に、ちょっとね、綺、う、麗、ん、な花は取っておこうっていう。うん、そしてあ、これ持って帰りますか三上,三上さんって言うんだよね。うん、ここで、いじめられてた、障害の持った同僚が、もう何の悪意もなく、本当に善意から来るコスモスっていうのを三上に渡すんだよ。うん、でもここで三上がもう泣いてしまうんだよね。うん、もう俺はこいつを見せたと。うん、見せたけどこいつはもうねその俺が見せたっていうことも知らないと、うん、俺は知らないように立ち去ったと、うん、で彼は俺に善意を向けてくれるその職場の中で誰よりも自分に親切にしてくれるのはそいつなんだよね、うんうん、っていう中でもう泣いて
、嵐の中、その三上っていうのがもう帰るっていうシーンがある。うん、で、嵐の中ですよ、うん。嵐の中帰りまして、アパートに行ってね、その、大切なのが、いっぱいね、洗濯物が干してあるんだよね。うん、で洗濯物が干してあって、それを取り込むと、一生懸命、うん。取り込むんだけど、一、うん、つだけ取りこぼしたやつがある。それが何かっていうと真っ白な肌着なんだよね、うん、その肌着が前の描写で何どういうふうに描かれるのかっていうと、うん、子供の頃着ていたものなんだよ自分がああなるほどあの肌着っていうのがね、うん、だからその子供の頃から大切にしていた気持ち、うん、それが真っ白な肌着なんだよね,なるほどねこ,こ,でここで面白いのがこれが吉沢との対比にもなってる、うん、吉沢のあの真っ白い童貞を、うん、童貞を殺す童貞を殺すアーマーね<笑>あの真っ限りなく真っ黒な真っ白い服、うんうん、<笑><笑>っていうのと、うん、三上の本当に真っ白な肌着、うん、子供の頃から着ていた本当に純粋な気持ちっていうのを嵐の中に取り忘れるんだようん、もうそういう心は失ってしまったよ、うん、で後の描写になると分かるんだけどね三上が発作を起こしてるんだよね、うん、血圧が上がっちゃったと急いで帰って急いで取り込んだから動きすぎたんだよね、うんうん、それで今までだったら血圧の硬化剤を飲むんだよ、うん、三上ってのはそういうシーンでね、うん、だけどここでは三上っていうのはコスモスの匂いを嗅ぐんだよね。うん、コスモスの匂いを嗅ぐと、うん。で、どうなるのって言ったらね、三上は死にます。うん、はい。三上は死ぬんですよね。そうですね。で、そして、それで終わりではないですから、これやってる、ねはい。まだ終わんないんだよ、これ。<笑><笑>で、ここで、みんなが駆けつけます。はい。みんなが駆けつけて、あ、もうダメだっていう。一番、うん取り乱すのが角田ってやつなんだよ、うん、角田っていうその三上にカメラ回して,カメラ回して、うん、その第2部の終わりでは、ね、第2部かな第1部の終わりではあなたの小説を書きますよって、うん、だから肩毛に戻ってくださいねって約束をした角田、うんうんうん、その角田が泣き崩れると、うん、でなんで泣き崩れるのっていうと、うんまあ、もちろん悲しいっていうところもあるんだよね、うんうん悲しいというところもあって、最後聞き取れなかったんだけど、映画の中ではね、うん、俺はこれからなんですよって言ったのかなと思った。だから本当に善意で助けてるんだって思ったんだけど、このね、うん、このパンフレット、うん。パンフレットを見て、この中にシナリオが入ってるんですよ。うんおはい、シナリオが入ってまして、最後何を言ったのかっていうと、えー、困るんですよって言ってるんだよ。うわー困るんですよ。泣くと、あなたが死ぬと困るんですよ。って角田が言うと。だからもちろん。だ,うん、だから、もう小説が書けないと。女神が死んだら、うんうん。こんだけいいものを書けると思ったのに、うん、そのネタが全て飛んだよ。うん、だからもちろんも、もちろんね、これまでの付き合いがありますから、女神が死んで単純に悲しいっていう部分もあります。うん、ありますけど、うん、仕事がないっていう悲しみもあります、うん、それが角田なんだよね、うん、もう、うん、もうこの何とも言えない感じ、うん、この非常に温かい気持ちだけどそれだけではないよね、うん、社会っていうのは、うん、でみんなもしょうがないよねって思うと、うん、そしてバンしまして、はい、アパートから、うん、で、ま真っ青な空に行きまして、うん、そこで素晴らしき世界出るんだよね。はい。これが素晴らしき世界。出て終わるんだよ。はい。もう、方針。方針です。<笑>もう、もう頭パーンです。<笑>パーンって。はは、つって。<笑>なんていうのは、あそこで一気に現実に連れ戻されるっていうか。うん、これが現実で。そう。うんなんかこれが俺たちの生きてる世界かと思う、うん、本当にそれをすごいね、うん、生きてる中でそういうシーンっていうのはあるんだよ、うん
、俺たちでもね。うん、でも、それをすごい高純度で、抽出してるんだよ、この映画。そう。だからもうね、細かい、どうしたっていうところでも心がかき乱せるし、その三上に対する偏見とかでも心がかき乱されるし、でも最後三上が死ぬじゃん。うん、<笑>ど,うどうしたらいいんだって<笑>。どうする<笑>、うん、って思うんですけど、うん、一番大事なのはね、うん、俺が思うんですよ、うん。三上が死んだことではないんですよね、うん。三上が死んだっていうのはあくまで結果論なんですよ。うん、その前のシーンですよ、ね、大事なのは。三上が最後にコスモスの花を嗅いだと。うんうん、この時三上に生きる意志があったのかどうかですよね。なるほど。俺は最初見たとき、ああ、もう三上は疲れたんだと、うん。普通に生きるってことに。うん、もう肌着も取り忘れたしね。うん、外にね。だから、もうこいつは生きていけないんだなって思って、うん、その素晴らしき世界っていう言葉が文字通りに、そのね、うん、受け止められなかったと。うんだけどよくよく考えてみると三上っていうのはひょっとしたら生きる気持ちはあったのではないかとも思うわけ、うん、それっていうのは最後に変えたのがコスモスの花っていうねその善意を受け取った、うん、その純粋な善意を見て最後笑うってシーンがあるんだけど、うん、ちょっとね、うん、彼はああこれが生きるということかと。死ぬつもりまでなかったんじゃないかなとも思う、うん。だからそこっていうのはね、おそらく三上っていうのもせめぎ合ってるんだよね。うん。角田と一緒なんだよ。100% 善意から来る悲しみで、泣いていないよっていう角田と一緒で、100% 死にたいと思って、うん、三上は死んでいないのではないかと。うん。で、ここで最大の、そうね、ここは本当に人に解釈によると思うんだよね。うん、でここで最後の最後で考える余地を監督が残している。うん、でここで考えてもらいたいと思ってるんだよね。素晴らしい世界、うんうん。あなたはこの世界は素晴らしいと思いますかっていう、うん。ここで問いかけてるわけだよね。なるほどね。うん、時はーですから。どうしたらいいんだと。どうしたらいいんだろうな、<笑>本当に。これはどうしたらいいんだっていうのに、うん、答えを出せるのかなってところですよね。うん。なるほどね。これはどう思うのかな。うん。別に正解とかないんですよね。うん。あなたはどう思いますかってことなんだよね。うん。この素晴らしき世界。うん。情もあるし、見にくくもあると。うん。三上を助けていた周囲だって、その逃げろと言ってるんだよね。そうだね。うん、見捨てろと言ってるんだよ、うんうん。三上を助けた張本人が他人を見捨てろと言ってるんだよね。うん、そこでの矛盾。うん、そのじゃあ俺が特別なだけなのかと。うん、じゃあ三上以外はどうでもいいのかと。逆に言えば。うん、じゃあ彼らっていうのは本当に善人ですかってことですよね。うん、そういうのを含めて。うんこの映画っていうのは 100% 善人っていうのがいないんだよね。うん。全員に欠点がある。それぞれ。うん。至らないところがある。非常に素晴らしいと。うん。<笑>はい、非常に素晴らしい。非常に素晴らしい。素晴らしいよね、これね。うん。うん、いや、その、三上が死んだ時も、うん、泣いてんのは角田だけなんだよね。角田だけだね。うん。うんまあ、角田がちょっと取り乱しすぎてるっていうのもあるんだけど。うん。うん、他は受け入れてるんだよね。うん。受け入れてる、ね。三上の死を。うん。まあ、病気もあったしな、ぐらいな感じで。うん。うん、まあ、しょうがないよねっていうレベルですよ。うん。うん、いやでもそうか、困るんですよって言ってたのか。うん。なんか、ただ普通に悲しいだけではないよなとは思ってたんだけど。うん。<笑>まあ、やっぱりそうか。うん、衝撃的すぎるわ。うん。うんまあ、ぼかしたのは正解だったかもね、もしかしたらね。そうだね。うん。時は、時は、時は、時は、時はパート。三上が就職したっていうのを、うん、あの、角田が報告するシーンあるんだけど、うん。うん。でもそこのね
、角田もいいこと言ってましたね。うん。その就職をしまして、うん。その、三上さんが就職したんですよ。うん。介護職でパート。うん。で、時給が990円って言うんで。うん。うんうん時給いらねえだろって思うんだいらないねあれね<笑>でもそれを言うのが角なんだよね、うん、そこそういう目線が抜けきれてないんだよこいつが、うんうん、あれ引っかかるよね、うん、最後ねあれいらねえだろ、うん、でもそういうやつだから最後に困るんですよって言うんだよね、うんうん、100% 三上に寄り添えてはないよっていう、うん、その一人一人の人間性のうんその長所も欠点も両方ね、うん、そのすごいメリハリがつけてつってやってあるんだよね、うん、この映画ってね、うん。だから全てがなあなあではないんですよ。うん、もうだからこそきついんですよ。きついね。もう何も気持ちよくない。うん、まだ一部二部で終わったらちょっと気持ちいいけど。うんうん、いや、3部のね、本当、うん、胸くそ悪さっていうか、ざわざわするのは本当にすごいと思うわ。うんうんうんこれをやりたかったんだと、西川さんは。うん、っていうのが本当にわかる絶、うん。絶対あのラストから作ってるよね、うん、多分ね、うんうん。私はこれをやるんだっていう強い覚悟が、うん、見えますね,ね、うん。なんかこれに素晴らしき世界ってタイトルつけてるところもなんか、うん、意地悪だよね、この人ね。うん、だってまあ原作は身分帳ですからね。<笑>そう、身分帳ってタイトルだからね。うんうんもう非常にいい映画を見てしまったなと、うん。はい、またね。うん、はい。まあスカ、スカーフェイスとかね、未来ケース、うん、未来世紀ブラジルとかね、うん、まあ、いろいろ名作は取り上げてきてるんだけど、うん、もうここまで引きずる作品はそうそうない、本当に。ないね。うん、10年に1本も多分ないね。うん。うん、<笑> 1年に1本どころじゃないね、これはね。ない。うんうん、1年に1本こんなのができとったらね、うん、えらいことですよ。それえらいことだよ、もう。<笑>僕たち狂っちゃうよ。<笑>俺の心が狂う。もう本当、俺がスカーフェイスになろうと思っちゃう、本当に。<笑>うん、映画を見た後は軽くね、世界の見え方が変わります。うん。変わる。本当に。うん、映画館から帰るときとか、うん、非常に景色がね、ふわふわしますね。うん。あれ、ここって俺、本当に俺が生きてた世界だったかな、みたいな。<笑>激悪ですね。もう、1回と言わず、2回、3回でも楽しめますよ、これは。うん。うんだね、で3回見ても多分ね心をざわざわさせ,、まうん、させられる、うんうん、で俺2回見たんだけどだ、ねうん、2回見てもやっぱりねざわざわしたし、うんうん、俺逆にもう二度と見たくないと思った<笑>こんなにざわざわさせられるんだったら<笑>、うん<笑>うん、そうだ俺多分次見るの多分ねもう年単位で後だな、うん、絶対見るんだろうけどどっかではうん、うんどっかで見ると思うけど、多分ね、1ヶ月、2ヶ月のこの騒ぎじゃないと思う。多分結構後になってからじゃないと見れないと思う、これ。ほ、うんまに。うん。まあ、この素晴らしき世界に生きる我々ですけどね。はい。はい。<笑><笑>もう頑張っていきましょう。はい。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。頑張れるかい、はい、<笑>頑張っていきましょう。じゃあ、じゃあ、もう頑張るしかないんだって。だって、うん、だってもう、これが現実なんだなって思っちゃうんだもん、ね、う,うん、本当に。うん。うん、社会が違って見える、うん、危険ですけど、うん、でももう味わっちゃいたいなっていう<笑>俺そこ怖いんだけど<笑><笑>もう味わい尽くしたいなっていう作品ですよ、うんまあ、というところでね、うん、この動画が面白いと思ってくださった方はグッドボタンよろしくお願いします